வணக்கம் நேர்களே இது உங்களின் அபிமான திறன்பட பேசு விவாத நிகழ்ச்சி இன்றைய திறன்பட பேசு விவாத நிகழ்ச்சியில் கடந்த இரண்டரை மாதமாக நாம் பேசி கொண்டிருக்கும் ஒரு வாதம் தான் இன்று நாம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் வாதம் ஆட்டோ மீட்டர் கட்டணம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று மாத காலமாக இந்த பிரச்சனை பேசப்பட்டு வருகிறது நமது தொலைக்காட்சியிலே கிட்டத்தட்ட இது ஒரு நான்காவது முறை விவாதமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஆட்டோ மீட்டர் கட்டணம் பொருத்தியவுடன் ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் அதற்கான மீட்டர் கட்டணம் அரசே வழங்கி வழங்கி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அதிகமான ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் இன்னும் அதை பொருத்தவில்லை பொருத்துவதற்கு எங்களுக்கு கால அவகாசம் வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இருந்தாலும் அந்த விலை அடிப்படையில் சில ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் நேர்மையாக அந்த விலையின் அடிப்படையிலே சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் பெரும்பாலான ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் இன்னும் மீட்டரை ஓட வைப்பதில்லை மீட்டர் பொருத்தவில்லை என்கிறார்கள் மேலும் விலை இன்னும் கடுமையாக கேட்கக்கூடிய சூழல் இருக்கிறது அப்படியானால் பொதுமக்களுக்கு விடிவு வந்தது போல் ஒரு விஷயம் வந்து இன்னும் விடிவு வராமல் இருப்பது பொதுமக்களை மிகவும் பாதிப்புக்குள்ளாகிறது இந்த சூழ்நிலையில் ஏன் இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன காரணம் அரசு கொண்டு வந்ததற்கு பிறகும் ஏன் இதை நடைமுறைப்படுத்தவில்லை என்பது குறித்து ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மற்றும் காவல்துறை மற்றும் ஊடகம் பொதுமக்கள் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்கின்ற தளத்தில் தான் இன்றைய விவாதம் விரிந்து செல்ல இருக்கிறது இன்றைய இந்த ஆட்டோ மீட்டர் கட்டணம் பொருத்துவதில் ஏன் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு இவ்வளவு காலதாமதம் காலதாமதம் ஆகி கொண்டிருக்கிறது எங்களுக்கு கால அவகாசம் வேண்டும் என்று அரசிடமும் அவர் கேட்டுவிட்டார்கள் நமது விவாத நிகழ்ச்சியிலும் வந்த ஏஐடியூசி சிஐடிசி தோழர்கள் பலமுறை கால அவகாசம் வேண்டும் அதில் சில பிரச்சனை இருக்கிறது என்று பலமுறை கூறிவிட்டார்கள் இப்பொழுதும் அதே தேக்க நிலையில் இருக்கின்றோம் அது மட்டுமல்லாமல் இன்று மாலை ஆறு மணியுடன் அந்த கால கெடு முடிகிறது ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு இதுதான் மீட்டர் கட்டணம் பொருத்துவதற்கான கடைசி தேதி என்று காலக்கெடு விதித்தாகிவிட்டது இதற்கு மேல் மீறுபவர்களுக்கு கண்டிப்பாக சட்டத்தை மீறியதற்கான தண்டனை வழங்கப்படும் என்றும் அரசும் காவல்துறையும் எச்சரித்து விட்டது இத்தகைய சூழ்நிலையில் தான் இந்த பிரச்சனை தீர்ந்து விட்டதா இதை தீர்ப்பதற்கும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்து தான் இன்று நாம் விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் இது குறித்து பேசுவதற்காக ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் கருணாநிதி அவர்கள் நமது விவாத அரங்கில் வந்திருக்கிறார் மற்றும் அம்சவேணி என்கின்ற ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநர் அவர் வந்து ஏஐடியூசி சங்கத்தினுடைய தலைவராக இருக்கிறார் உறுப்பினராக இருக்கிறார் சிஐடியூசி தலைவராக இருக்கிறார் ஏஐடியூசியினுடைய சங்கத்தில் இருந்து கனகராஜ் என்கின்ற ஆட்டோ ஓட்டுநரும் இந்த விவாத அரங்கில் தங்களது தரப்பு நியாயங்களை கோரிக்கைகளை முன்வைக்க இருக்கிறார்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர் இது போன்ற பிரச்சனைகள் குறித்து அதிக அளவில் பேசியும் அது குறித்து களப்பணியும் கண்டவர் மன்சூர் அலிகான் அவர்களும் இந்த விவாத அரங்கில் அவர் தரப்பு கருத்துக்களை முன்வைக்க இருக்கிறார் இவர்களுடன் இணைந்துதான் இன்று நாம் திறன்பட பேச இருக்கிறோம் மேடம் உங்களிடமிருந்தே ஆரம்பிப்போம் பொதுவாக வந்து அந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் பார்த்து பயப்படுற ஒரு செக்டாரில் வந்து பெண்களும் ஒருத்தவங்க தான் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள்னாலே அதாவது லேடிஸு குழந்தைங்கள் வந்தாலே கண்டிப்பாக இவங்க ஏதாவது ஒரு ரேட்டு கொடுத்து ஏறி தான் ஆகணும் கண்டிப்பாக பஸ்ஸில் போக முடியாது நடந்து போக முடியாது அப்படி ஒரு சூழலாம் ஆட்டோ ஓட்டுநர் வர்றாங்க ஆனால் அப்படி இருக்கும்போது ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து எந்த அளவுக்கு கனிவாக நடந்துக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா நான் உங்களை கேட்கல பொதுவாக ஆட்டோ ஓட்டுநர் லேடி ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் சொல்கிறீங்க இல்லை லேடி ஆட்டோ டிரைவர்ஸை கேட்கலாம் பொதுவாக ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் தான் கேட்குறேன் பொதுவாக ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் எல்லா வரலும் ஒன்றா இருந்ததில்ல அஞ்சு வரலும் ஒன்றா இருந்ததில்ல ஒரு சிலர் அவங்களோட மென்டாலிட்டி பொறுத்து ஏறத்தாழ நடந்துக்குவாங்க தான் நம்ம ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணும்போதே பாருங்களேன் நம்ம வண்டி ஓட்டிட்டு போகும்போது எவ்வளோ இடஞ்சல் வருது திடீர்னு ஒரு டூ வீலர் காரை வந்து சடனாக கிராஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை பெரிய வண்டி வந்து கிராஸ் பண்ணும் இல்லைனா ஒரு சடனாக ஒரு நாய் கூட வந்து கிராஸ் பண்ணும் அப்படிலாம் இருக்கும்போது ஒரு அந்த அந்த நேரத்தில் அவங்க மென்டல் எப்படி இருக்கும் அந்தன்றது பொறுத்து தான் அவங்க வந்து சமயத்தில் வந்து பேசஞ்சர்கிட்ட கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கூட ரப்பாக நடந்துக்கலாம் ஆனால் கனிவாகவும் நடந்துக்கிறாங்க இல்லை இப்போ வந்து உங்க மீது வைக்கிற குற்றச்சாட்டு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் வந்து அதாவது அந்த இடத்துக்கு ஒரு எழுபது ரூபாய்க்கு போகலாம்னா தாராளமாக அவங்க நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு கேட்க ஆரம்பிச்சு ஒரு நூற்றி முப்பது ரூபாய்க்கு முடிக்கிறாங்க அதுதான் அவங்களுடைய இதாக இருக்கு ஆனா இப்ப இந்த இதை வந்து முறைப்படுத்தணுங்கிறதுக்கான தான் அரசு இப்ப விலை கட்டணம் நிறைவிச்சு ஒரு மீட்டர் பொறுத்த சொல்லியிருக்காங்க இப்ப அந்த மீட்டர் பொறுத்துறதுலயும் எங்களுக்கு நிறைய ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் பொறுத்துறது இல்லை இப்ப இப்ப அவர் அரசு சொல்லியும் ஒரு முறைப்படுத்தியும் எங்களுக்கு விலை கட்டணத்தை அந்த விலையை நாங்கள் நினைக்க மாட்டோம்னு சொல்ற விஷயத்தை எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க இந்த அந்த மீட்டர்
இது மீட்ரு திருத்துறதுல கொஞ்சம் கால அவகாசம் கேட்டும் அதுவும் கொஞ்சம் நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா மீட்டர் வந்து நாங்க போடுறோம் சமயத்துல பேசஞ்சரே மீட்டர் போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க டெய்லி ஒரு ரெண்டு மூணு பேசஞ்சர் ஆகுது மீட்டர் வேண்டாம் எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தவங்க எழுந்து போறவங்களும் உண்டு பேசஞ்சரே சொல்றவங்களும் உண்டு அப்படி இருக்கும்போது மீட்டர் தேவைப்பட்டவங்களுக்கு போட்டுறோம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னா நாங்க மீட்டர் போடல போட வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க வேண்டாம் நீங்க போயிட்டு வேணாம் சொல்றாங்க நிறைய பேர் சொல்றாங்க படிச்சவங்களும் சொல்றாங்க எல்பின் கேட்ல இருந்து பாடி லூகாஸ் வரைக்கும் போறாங்க மீட்டர் போட்டுக்கிறேன் நான் மீட்டர் போட்டுறேன் அங்க போய் இறங்கின உடனே ஒன் பிப்டி கொடுக்குறாங்க மீட்டர்ல ஒன் நைன்டி டூ வருது எல்பின் கேட்ல இருந்து பாடி லூகாஸ் வரைக்கும் ஒன் நைன்டி டூ வருது இந்த நான் வந்து உங்களை யார் மீட்டர் போட சொன்னது நான் வந்து ஒன் பிப்டி தான் தருவேன் அப்படின்னு சந்திக்கிறான் ஒரு சில பேர் வந்து அந்த மீட்டர் ரேட்ல ஏதாவது ஜாஸ்தியா வந்துருமோ அந்த கட்டணத்துடைய அளவு அவங்க டிஸ்டன்ஸ் போற அளவு தெரியாம இருக்கிறதுனால ஒரு மீட்டர் போட்டா அவங்க எதுவும் நம்ம குடுக்கற ரேட்டோட நார்மலா ஒருத்தர் அப்ப ஐம்பது ரூபா கொடுத்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னா இந்த மீட்டர்ல வந்து அறுபது ரூபா வந்துருமோ எழுபது ரூபா வந்துருமோன்னு சொல்லிட்டு இல்ல மீட்டர் வேண்டாம் மீட்டர் இல்லாம எவ்வளவு சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒரு சில பொதுமக்கள் சொல்றது நியாயமா உண்மைதான் இல்ல அப்ப மீட்டர் மீட்டர் கட்டணத்தை விட குறைவான கட்டணத்தை ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க இல்ல இல்ல அப்படி சொல்ல முடியாது எங்க ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் குறைவான கட்டணத்தை எங்க வாங்கிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கும் அரசு ஆட்டோ கட்டணம் முரண்பாடா இருக்கேன் தான் கேக்குறேன் இல்ல இல்ல காலக்கெடு முடிஞ்சிருச்சு இன்ன வரைக்கும் இந்த மீட்டர் திருத்துறதுக்கு இன்னையும் வந்து நிறைய ஆட்டோக்கள்ல வந்து மீட்டர் என்னென்ன யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா மீட்டர் ஆன் பண்ணிடுறாங்க மக்கள் போய் ஏறணும்னா பேரம் பேசி தான் ஆட்டோ ஏத்திட்டு இருக்காங்க மக்கள் இன்னைக்கும் பேரம் பேசி தான் போயிட்டு இருக்காங்க யாரும் மீட்டர்ல வந்து சரியா அந்த மீட்டர் போட்டு மீட்டருக்கு உண்டான காசு கட்டணத்தை வாங்குறது இல்ல சில ஆட்டோ டிரைவர்கள் மட்டும்தான் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஆட்டோக்கள் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி மீட்டர் போட்டு ஓட்டிட்டு இருக்காங்க நிறைய ஆட்டோக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா மீட்டர் ஆன் பண்ணிடுறாங்க ஆண்டி வேலை வந்துட்டு இருக்கும் போதே அதுல பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தஞ்சு ரூபா எழுபத்தஞ்சு ரூபான்னு காட்டுது அதுல மக்கள் நிப்பாட்டும் போது எங்க போனே இப்ப போர் ஊர் போகணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு மீட்டர் போட்டு வர்றது இல்ல ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கும் வர்றது இல்ல எல்லாமே இப்ப பேரம் பேசி தான் போயிட்டு இருக்காங்க சொன்னாங்க அது மாதிரி சிலர் வந்து மீட்டர்னா ஒரு பயப்படும் ஏதாவது எங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியாது வெளியூர்ல இருந்து வந்திருக்கோம் எவ்வளவு தூரம் அப்படின்னு தெரியாது இல்ல ஒரு சிலரு ஒரு அச்சம் எங்கன்னா மீட்டர் போட்டு ஜாஸ்தி ஆயிடுமா இல்ல ரூட் எதுனா போயிட போறாரா அப்படின்னு ஒரு ஐயப்பாடு மக்கள் மத்தியில இருக்குது மெஜாரிட்டி வந்து இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சின்ன காலேஜ் போற பசங்க கூட இன்னைக்கு வந்து அங்கல் மீட்டர் இருக்குங்களா மீட்டர் இருந்தா தான் ஏறுவன்ற விழிப்புணர்வுகள் இன்னைக்கு மக்கள் மத்தியில மெஜாரிட்டி வந்துருச்சு மீட்டர் போட்டீங்கன்னா தான் ஏறுவன்ற நிலைப்பாடுகள் இன்னைக்கு மக்கள் மத்தியில எண்பது சதவீதம் வந்திருக்கு எங்க ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் மத்தியில என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஆண்டுகளா அரசு வந்து இந்த ஆட்டோ சம்பந்தமா யாரும் கண்டுகல அதனால அவங்களே வந்து ஒரு ரேட்டை தீர்மானிச்சு கேட்டுக்கிட்டு போயின்னு இருந்தாங்க இதுல வந்து நம்ம மீட்டர் போடும் போது இப்ப அரசு முறைப்படுத்தி மீட்டர் போடும் போது கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கு உடனே எடுத்த உடனே வந்து ஒரு பத்து ஆண்டுகளா வந்து இதை விட்டுட்டு திடீர்னு வந்து நீங்க கரெக்டா நடக்கணும் அப்படின்னு கொண்டு வரதுல வந்து அவங்களுக்கு சில மன வருத்தம் இருக்கு ஆனா மக்கள் மத்தியில வந்து நல்ல வரவேற்பு இருக்குது மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க மீட்டர் போட்டு போனாக்க எங்களுக்கும் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் ஏறினாரு சாண்டர் ஸ்டாட்டட் பேங்க்ல ஒர்க் பண்றாங்க ஏழு ஆண்டுகள் அவர் ஆட்டோவே ஏறுறது இல்லையா ஒரு முறை வந்து தகராறு பண்ணிட்டாங்களாம் ஸ்டாண்ட்ல இருக்கவங்க சண்டை போட்டு அவர் அடிக்காத குறைய ஆயிட்டாங்களாம் அதுல இருந்து அவர் ஆட்டோவில் போறது இல்லையா அரசு அறிவிச்ச இந்த ஆட்டோ கட்டண பிரகாரம் ஆளை பாப்பாராம் அவர் தோட்டத்தை பார்த்து சண்டை போடாத ஆள் மாதிரி தெரிஞ்சாக்க மீட்டர் போட்டு வாங்க மீட்டர் போடுங்களான்னு கேட்டால் மீட்ரு போட்டு அன்னைக்கு போனாங்க அவர் முப்பத்தி ஏழு ரூபா என்ன வந்தது சிந்தார்பேட்டை ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து அவர் ஒரு ஃபார்ட்டி ருபீஸாக கொடுத்துட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குதுங்க இப்படின்னா நாங்கள் ஆட்டோவில் போவோம் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது சிக்கல் இருக்குங்களா என்னன்னு கேட்டாங்க இப்போ வந்து சென்னையில் வந்து இப்போ மற்ற மாநிலத்தை குறிப்பிடுறாங்க 
இப்ப மத்த மாநிலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர்ல நான் போயிருக்கேன் அங்கேயும் கூட ஆட்டோ எல்லாம் ஓட்டி இருக்கேன் அங்க பாத்தீங்கன்னாக்க மாநகர அரசு பேருந்து டவுன் பஸ் வந்து குறைவு இந்த சேர் ஆட்டோக்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முறப்படுத்தப்பட்டு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு புறநகர் பகுதி அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க ரெண்டாவது அங்க வந்து பெட்ரோல் விலை உயரும் போதெல்லாம் உடனடியா வந்து ஆட்டோ டிரைவர் அசோசியேஷன் அதிகாரிகள் தரப்புல பயணிகள் தரப்புல ஒரு முத்தரப்பு கமிட்டி அமைச்சிருக்காங்க இந்த கமிட்டி உடனடியா கூடி ஒரு அட்டை மாதிரி கொடுத்துருவாங்க மீட்டர் திருத்துற வரலாம் எனவே அப்ப பெட்ரோல் விலை ஏறும் போதெல்லாம் அதை வந்து உடனடியா இது பண்ணுவாங்க அது நடைமுறையில இருக்கு அந்த மாநிலத்துல இங்க பத்தாண்டுகளா விட்டு திடீர்னு வந்து நீங்க மீட்டர் போட்டு ஓட்டுறதுல அது ஆட்டோ டிரைவர் மத்திய ஒரு நல்ல தொடக்கம் தானே ஆனா கடும் நடவடிக்கைன்றது வந்து உடனடியா வந்து இப்போ நீங்க சொன்னீங்க ஏன் மீட்டர் திருத்தலன்னு இப்ப ஆர்டிஓ அறிவிச்ச மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஏழாயிரம் ஆட்டோல வந்து மீட்டர் மெக்கானிக்கல் குறைவு ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு பேர் தான் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாத என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சில பேர் வந்து மீட்டர் திருத்திட்டு ஆர்டிஓல போய் சீல் அடிக்கணும் இப்ப வந்து இது போன்ற குறைபாடுகள் தான் நம்ம வாரத்துல மூணு வாரமா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப கேந்த பைனான்சர்கிட்ட நிறைய பேரு பைனான்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அவங்கள்ட்ட ஒரிஜினல் புக் இருக்கு ஆர்டிஓல போனா ஒரிஜினல் புக் கேக்குறாங்க இவன் மொத்த டீவ் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி மொத்த டீவு கட்டுங்க ஏன் ஐஓபி பேங்க்ல என்னுடைய நண்பர் நான் போய் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் பொதுமக்கள் கருத்து கேட்டு வணக்கம் திறன்பட பேசு வணக்கம் இணைப்புல இல்ல நினைக்கிறேன் இல்ல இப்ப நான் உங்கள்ட்ட முன்வைக்கிற கேள்வி என்ன உங்களுடைய வாதங்களை பார்த்துருப்பேன் அவங்க பொதுமக்கள் சில பேர் மீட்டர் வேணாங்கிற வாதம் வச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய ஆர்சி புக் இதெல்லாம் வந்து மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு அதையெல்லாம் நாங்கள் விடுவிச்சா தான் நாங்கள் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்த வைக்கிறாங்க அதை எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க அதாவது ஆட்டோ டிரைவர் பொதுமக்கள் எப்படி நல்லவங்க கெட்டவங்க கலந்து இருக்குதோ அந்த மாதிரி ஆட்டோல இதுல நல்லவர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க இருந்தாங்க இப்ப நாளாக நாளாக என்னாச்சுன்னா இவர்கள் வந்து உழைப்பதுக்கு கொஞ்சம் தயங்குகிறார்கள் தான் நினைக்க தோணுது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆட்டோல ரீசனபிளா கேட்கறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சா பொதுமக்கள் விரும்பி அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டை எடுத்துக்கோங்க அவங்களுக்கு வந்து பஸ்ல போறத விட இது கன்வீனியன்ட் நிறைய பொருள் எடுத்துட்டு போறது கன்வீனியன்ட் தான் ஏன் இதுல வர்றதுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பயத்தை மனசுல இவங்க பதிவு வச்சுட்டாங்க ஆட்டோவுக்கு போனா அவங்க அடாவடியா இப்ப நம்மள்ட்ட கேட்பாங்கிற மாதிரி ஒரு சிலர் செஞ்ச இது இப்ப எல்லாருக்கும் பரவி போச்சு ஆட்டோ ஓட்டர்னா இப்படிதான் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒருத்த ஒரு பத்து தடவை நான் ட்ரிப் அடிச்சு ஒரு சம்பாதிக்கிறத ஒரே ட்ரிப்ல அடிக்கணுங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாங்க அப்ப இவங்களுக்கு என்ன ஆகுது உழைப்பு குறைச்சலா இருக்கு ஒரு ஆட்டோ ஸ்டாண்ட்ல உட்காந்துட்டு மணிக்கணக்கில் உட்காந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஆட்டோ அடிச்சுக்கிட்டு இருந்து யாராச்சும் ஒரு சவுண்டான ஒரு பார்ட்டி வந்தாலும் அவங்கள்ட்ட நல்லா நிறைய கேட்டு வாங்கிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உடம்பு வளர்ந்து போச்சு உங்களுக்கு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து நான் எல்லாரையும் சொல்றேன்னு ஆட்டோக்காரங்க தவறா நினைச்சிக்க கூடாது ஒரு சிலர் இப்படி வளர்ந்த போய் இதை பாக்குறவங்க அடுத்தவங்க என்ன பண்ணா உழை நல்லா உழைச்சிக்கிட்டு நல்லா போயிருந்தா கூட நம்ம ஒரு ஆட்டோவில் நான் பாருங்க நான் இவ்வளவு சம்பாதிச்சுட்டு நீ வந்து இத்தனை தடவை போனீங்கன்னா அவன் என்ன நினைப்பா நானும் நம்மளும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் கொக்கோ படத்தில் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி யார் நல்லா வெயிட்டான பாட்டி சின்ன சின்ன பாட்டி எல்லாம் உங்களை தள்ளி விட்டுறது சும்மா நான் பக்கத்துல போற எல்லாம் விட்டுட்டு யாராச்சும் ஒரு வெளியூருக்கார நல்லா ஏதாவது ஒரு பொதுமக்கள் கருத்து கேட்டு பயணிப்போம் வணக்கம் திறன்பட பேசு ஹலோ வணக்கம் திறன்பட பேசு சொல்லுங்க சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க வேலூர்ல இருந்து போற சென்னைக்கு வந்திருந்தோம் சரி நாள் முன்னால மீட்டர் போடுறோம் கரெக்டான நாங்க பெரம்பூர்ல இருந்து அகரம் போறோம்னா எண்பது தொண்ணூறு ரூபா கேப்பாங்க நாயமா நாற்பது ரூபா ஆச்சு நாங்களே பத்து ரூபா போட்டு கொடுத்துட்டு வந்தோம் நல்ல மீட்டர் போட்டு போறது நல்லா இருக்கு கண்டிப்பா நாற்பது ரூபா வாங்குற இடத்துல தொண்ணூறு ரூபா வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க நம்ம ஆட்டோ நம்பர் தொண்ணூறு ரூபா வாங்கி வந்துடும் தொண்ணூறு நூறு ரூபா கேட்பாங்க இப்ப வந்து நாங்க முப்பத்தி எட்டு ரூபா நாம ஆச்சு எங்களுக்கு நாங்களே ஒரு பத்து ரூபா மேல போட்டு சந்தோஷமா கொடுத்துட்டு வந்தோம் கண்டிப்பா நமது திறன்பட பேசு வா நிகழ்ச்சியில் இணைப்பு வந்து கருத்து பதிவு மிக்க நன்றி இப்ப இதே கருத்து தான் எல்லாரும் இப்ப நான் கேட்ட வகையிலே அந்த மாதிரிதான் சொல்றாங்க இப்ப பாதிக்கு பாதி அப்படியே குறைஞ்சு போச்சு அவர் ஒரு உண்மையான தகவலை சொன்னாரு அதாவது இவங்க இந்த மாதிரி அதிகமாக வாங்கி பழகிட்டதுனால கொஞ்ச நாளா விட்டுட்டதுனால இப்ப திடீர்னு வந்து நூறு ரூபாய் சம்பாதிச்சு இருந்தவங்களுக்கு ஐம்பது ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு வருமானம் வருதுங்கும் போது மனசு கஷ்டப்பட்டதா செய்ய அவங்க இதுக்கு சுற்றோர் ஆகிறதுக்கு பயப்படுறாங்க தயங்குறாங்
ரைடு பண்ண போகிறாங்க நடவடிக்கை எடுக்க போகிறாங்க ஆனால் இவர்கள் வந்து அந்த பொதுமக்கள் மனசில் ஆட்டோ டிரைவர் மேலே இருக்கிற அவநம்பிக்கையை மாற்றி இவங்க எல்லாரும் இவங்க இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டை எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இவங்க மாற்றினாங்கன்னா நிச்சயமாக இவர்கள் என்ன சம்பாரிச்சுட்டு இருந்தாங்களோ ஒவ்வொருத்தருடைய மனசை வருத்தி எவ்வளோ சம்பாரிச்சாங்களோ அதை நல்லா சந்தோஷமான வரையில் இவங்களால் சம்பாதிக்க முடியும் அதுக்கு இவங்க மாறணும் அந்த இதுக்கு தான் இப்போ காவல்துறைக்கும் இவங்க ஒத்துழைக்கணும் காவல்துறை எடுக்கிற நடவடிக்கை இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆ ஒன்று டப்பக்குன்னு உடனே காவல்துறை இந்த இடத்துல நிப்பாட்டினாங்கன்னா உடனே என்ன பண்ணுவாங்க காவல்துறை அராஜக மொழிகை நம்ம அவங்க எங்களை வந்து கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இவங்க பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது ஜனங்களுக்கும் பயம் ஏற்பட்டு போது காவல்துறைக்கு என்ன பண்ணுறாங்க சும்மா இவங்களை ஏன்டா வம்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணுங்கிறது மாதிரி சில இடங்களில் விட்டு போகிற மாதிரி ஆகிட்டு போகுது அவங்களுக்கும் பயன்பட வர்றவன்ட்ட வேணாட்ட நீ ஏன் பயன்படுற இந்த ஒரு நூறு ரூபாய் வச்சுக்க என்ன விட்டுடுன்னு சொன்னா அவன் என்ன பண்ணுவாங்க டெம்ப் பண்ணி செய்யலாம் யாராவது ஒரு சிலர் பண்ணலாம் அதுக்கு தூண்டுறவனும் இவங்க தான் அதனால அந்த அந்த இதுக்கு இவங்களும் போகக்கூடாது பொதுமக்களுக்கு பொதுமக்களும் வந்து அந்த மாதிரி கவனம் தரணும் அவங்களுடைய கவனத்துக்கு வந்தால் நல்ல தைரியத்தோட வந்து காவல்துறைக்கு தகவல் கொடுக்கணும் இன்னும் நம்பரை எழுதி தபாலை போஸ்டரில் போடுறதா போடலாம் இல்லை மெசேஜ் கொடுக்கலாம் இல்லை காவல்துறை கம்ப்ள கம்ப்ளைண்டாகவே கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நிச்சயமாக நடவடிக்கை நல்ல சிவியராக எடுக்கலாம் இதை மாற்றிடலாம் இப்போ எல்லா மாநிலமும் நான் பல மாநிலங்களுக்கெல்லாம் பார்த்து போடலாம் அங்கெல்லாம் இந்த ஆட்டோ இவ்வளோ பேர் கிடையவே கிடையாது நிச்சயமா நான் நானும் ஒரு என்னுடைய சக ஒரு தலைநகரில் டெல்லியிலே அவ்வளோ கிடையாது கிடையாது நான் போயிட்டு ஒரு ட்ரைனிங்கு நாங்கள் போயிருந்தோம் ஒரு இது ஆட்டோ ஆட்டோலேருந்து போய் இந்த ட்ரைனிங் சென்டரில் இறங்கினோம் பதினோரு ரூபா வாங்கினா எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இவ்வளோ நேரம் டிராவல் பண்ணிவிட்டு பதினோரு ரூபா கேட்குறது என்னப்பா அப்படின்னா இல்லை சார் அவ்வளோதான் சார்ட்டு அவங்க வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இப்போ மற்ற மாநிலத்தில் முடியும் போது நம்ம மாநிலத்தில் மட்டும் எப்படி முடியாமல் போகுது அதற்கு காரணம் அவர் சொல் குறிப்பிட்டது மாதிரி இவர்கள் அதற்கு பழக்கப்பட்டு விட்டார்கள் உழைக்காமல் அதிக பணம் பெறக்கூடிய மனப்பக்குவத்தில் இவங்க இருக்கிறாங்க அதிலேருந்து இவங்க வந்து இறங்கி வந்தாங்கன்னா பொதுமக்களுடைய அபிமானத்தை பெறலாம் மன்சூர் சார் சொல்லுங்க இப்போ வந்து அந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுடைய இந்த நடவடிக்கை காரணம் கிட்டத்தட்ட அந்த அரசு வந்து ஒரு இருபது வருடங்களாக அவர்களிடம் எந்த முறைப்படுத்தப்பட்ட கட்டணமும் அறிவிக்காமல் திடீர் என்று அறிவித்த காரணத்தினால் அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்துவதில் சில சிக்கல்கள் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு இருக்கிறது அப்படிங்கிற வாதத்தை வைக்கிறாங்க இந்த வாதத்தை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார் சிக்கல்கள் இருந்தாலும் இது இருபது வருடமா மீட்டர் போடாம ஓட்டிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதோட இந்தியாவிலே பாம்பேக்கு அப்புறம் சென்னையில தான் அதிகமான ஆட்டோக்கள் ஓடிட்டு இருக்கு எப்படி வந்து மீட்டர் வந்து திடீர்னுலாம் அறிவிக்கல சார் நிறைய தடவை இவங்களும் மனு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரேட் அனௌன்ஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க போன கவர்மெண்ட்லேயும் இதை பற்றி பேச்சுவார்த்தை நடந்திருக்கு இந்த கவர்மெண்ட்லேயும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இமீடியட்டாக இந்த கட்டணத்தை வந்து முறைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே முன்வைத்த கோரிக்கையை தான் அரசாங்கம் மீட்டர் கட்டணத்தை அறிவித்தாங்க எல்லா ஆட்டோவுக்கு எப்படி மீட்டர் செக் பண்ணாங்களோ அந்த மீட்டர் ரேட்டை அறிவித்த அடுத்த நிமிஷம் வந்து எப்படி கெடுபடியாக பண்ணாங்களோ அந்த நேரத்தில் எல்லா ஆட்டோக்களும் போய் அந்த மீட்டர் கட்டணத்தை திருத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் அது படிப்படிப்படியாக போய் கொஞ்சம் நல்லா அது அந்த மீட்டர் கட்டணத்தை திருத்துறதை விட்டுட்டாங்க நிறைய பேர் வந்து அந்த மீட்டரை போய் பிடிச்சா பார்த்துக்கலாம் பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க ஸோ இந்த மீட்டரை வந்து இப்போ நான் நிறைய ஆட்டோ டிரைவரை பார்த்துருக்கேன் நிறைய ஆட்டோ டிரைவர் இப்போ இந்த மீட்டர் கட்டின மாறினதுக்கப்புறம் நான் நிறைய ஆட்டோவில் போயிருக்கேன் ப்ரைவேட் ஆட்டோவில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சார் மீட்டர் கட்டணத்தை மீட்டர் கட்டின மாறினதுக்கப்புறம் நாங்கள் போன மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் எங்களை வாழ்த்துறாங்க எங்களால் ஒரு ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஆயிரத்தி அறநூறுபா ஆயிரத்தி முந்நூறுபா வரைக்கும் சம்பாதிக்க முடியுது ஒரு ஆட்டோவுக்கு ஐநூறுபா அறநூறுபா எழுநூறுபா வரைக்கும் ப்ராஃபிட் கிடைக்குது வெறும் எட்டு மணி நேரம் ஒம்பது மணி நேரம் தான் வண்டி ஓட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது உடனடியாக திடீர்னு வந்து ஆட்டோ ரேட்டை வந்து இமீடியட்டாக திணிக்கல இது ஆல்ரெடி வந்து ரொம்ப நாளாக முறைப்படுத்தப்படாத கட்டணத்தை எல்லாரும் கோரிக்கை வச்சதுனால பொதுமக்கள் சார்பாக யூனியன் சார்பாக எல்லார் சார்பாகவும் கோரிக்கை வச்சதுக்கப்புறம் ப பரிசீலித்து தான் இந்த மீட்டர் கட்டணத்தை அமுல்படுத்தினாங்க இது இமீடியட்டாக திணிக்கப்பட்டது அல்ல கண்டிப்பா அப்போ உங்கள்ட்ட இவங்கள்ட்ட ஏன் நடைமுறைப்படுத்துறதுல என்ன சிக்கல் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அவங்க சொன்ன சிக்கலை நீங்கள் மறுத்துருக்கீங்க என்ன சிக்கல் ஏன் நம்ம ஆட்டோ நண்பர்கள் அந்த மீட்டர் பொறுத்துறதுலையும் சரியான கட்டணம் வாங்குறதுல ஏன் அவங்க தயக்கம் காட்டுறாங்க சார் சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது அதாவது
பதினோரு மணிக்கு மேலே தான் நைட் ஃபேர் ஆக்சுவலாக இவங்க எட்டு மணிக்கே நைட் ஃபேரை வந்து இது பண்ணிடு அனௌன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க ஆட்டோவில் நைட் எட்டு மணிக்கு போய் ஆட்டோ கேட்டேன்னா ஐம்பது பர்சன்ட் ஜாஸ்தியாக தான் கொடுத்து போக வேண்டியதாக இருக்குது இதுக்கு காரணம் வந்து உழைக்காமல் சீக்கிரமாக ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரத்தில் அவங்களுக்கு தேவையான காசை சம்பாதிச்சிட்டு வீட்டுக்கு போயிடணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் தான் இவங்க இன்னும் ஆட்டோ ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது எல்லா யாரோ ஒரு சில ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் பிரதான ரயில்வே ஸ்டேஷன் அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் அந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் அப்படி அந்த மாதிரி இருக்கலாமே தவிர இப்ப என்ன மாதிரி ஆட்கள்லாம் நிறைய மெஜாரிட்டி ஸ்டாண்ட்ல போடுறது இல்லை நிறைய லைன்ல தான் ஓட்டுறோம் ஆனா பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு முன்னா பத்து மணிக்கு நைட் ஃபேர் இப்போ கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து மணிக்கு கொடுப்பாங்க நைட் ஃபேர் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து இப்ப புறநகர் பகுதிக்கு மீட்டர் போட்டு வான்னு சொல்றாங்கல்ல அதுல என்ன யோசிக்கிறாங்க நம்ம நண்பர்கள் வந்து திருப்பி அங்க இருந்து நம்ம காலியா வரணுமோ இந்த மாதிரி ஒரு அச்சம் எல்லாம் இருக்கு ஐயா சொன்னது மாதிரி மக்கள் மத்தியில வந்து இல்ல திருப்பி நாங்க காலியா போனுங்கிறது நைட்டு மட்டும் இல்ல எப்ப ஆட்டோக்காரன் கேட்டாலும் பாத்து போனோம் திருப்பி காலியா போனோம் நாங்க என்ன என்ன எடுங்க எதுக்குங்க இவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டா திருப்பி சவாரி கிடைக்கிறது மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டோ டிரைவர்கள் மேல உள்ள அச்சங்கள் போகணும் அதுக்கு வந்து இவங்க மீட்டரை பயன்படுத்தணும் மக்களுக்கு அதுல ஒரு தயக்கம் இருக்கு எனவே அந்த அரசு அறிவித்திருக்க கூடிய அந்த சிபிஆர்எஸ் மீட்டரு வர்ற அத வந்து அதை பொருத்தி அதுல பில் எல்லாம் வருதுன்னு சொல்றாங்க அதுல மக்களுக்கு பாதுகாப்பான சில இதெல்லாம் பட்டன் சிஸ்டம் எல்லாம் வச்சிருக்கன்றாங்க அதை உடனடியா அமுல்படுத்தணும் ரெண்டாவது வந்து இப்போ பத்து பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு மீட்டர் இந்த போக்கு மாற்றி எப்போதெல்லாம் பெட்ரோல் வேலை கூடுதோ இல்லை ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறையாவது வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாவது இப்போ மற்றவங்களுக்கெல்லாம் அரசு ஊழியர்களுக்கெல்லாம் எல்லா பாதுகாப்பு சமூக பாதுகாப்பு அந்த பிரச்சனை குறித்து பேசும் இப்போ நான் கேட்டதுன்னா உங்கள் 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 தரப்பு நியாயங்கள் பிரச்சனைகள் குறித்து கண்டிப்பாக விவாதிக்கணும் அதில் எந்த யாருக்கு இந்த மாற்று ஏன்னு கேட்ட நாங்கள் தொழிலில் ஈடுபட்டு நாங்கள் நான் நேர்மையாக எட்டு என்ன பொறுத்த சொல்லுங்க நான் ஒன்பது மணி நேரம் கண்டிப்பா நீங்க உடல் உழைப்பாளர்கள் என்பதை யாருமே மறுக்கல உடல் உழைப்பாளர்கள் என்று நீங்க தொழிலாளர்கள் என்பதை யாரும் மறுக்கல என்ன கேக்குறாங்கன்னா எந்த தொழிலா இருந்தாலுமே நியாயப்படி அதுக்கான கூலிய வாங்க கொஞ்சம் சேவை மனப்பான்மையோட செய்யுங்க ஒரு குழந்தையோட வராங்க பெண்களோட வராங்க நீங்க எல்லா நேரத்திலுமே அதை வந்து ஒரு இருநூறு ரூபாய் வாங்குற இடத்துல ஒரு முந்நூறு ரூபாய் வாங்குறதுங்கிறது அவங்களும் ஒரு உழைக்கும் மக்கள் தானே யாரோ ஒரு சிலர் தான் சார் என்ன பொறுத்தவரை நானா வந்து நிறைய என்ன மாதிரி ஆட்டோ டிவர்ஸ் நிறைய இருக்காங்க ஒரு சில சோம்பேறிகள் அந்த தவறுகளை பண்ணுவாங்களே தவிர மெஜாரிட்டி ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் வந்து நியாயமா உழைக்கணும் நல்லபடியா வாங்கணும் அதுல வந்து நடுவில் அந்த பத்தாண்டுகள் விட்டு திடீர்னு சேப்பாக்கத்துல இருந்து அதுக்கு முன்ன நூறு ரூபாய்க்கு அப்போலாவுக்கு போவோம் அதே அங்க ஸ்டாண்ட் போட்டிருக்கவங்க வந்து நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கேட்பாங்க நான் அன்னைக்கு மீட்டர் போட மீட்டர் கட்டணம் அறிவிச்சு முதல்ல ஒரு அறிவிச்ச மறுநாள் இருந்து போய் மீட்டரை திருத்தினேன் மூணாவது நாள்ல இருந்து மீட்டர் போட ஆரம்பிச்சேன் அப்ப ஒருத்தர் இந்த மாதிரி மீட்டர் ஒர்க் ஆகுது நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் கேட்டாங்க மீட்டர் ஒர்க் ஆகுது அப்போலாவுக்கு வந்து அதுக்கு முன்ன நூறு ரூபாய் வாங்கினு எண்பது ரூபாய் வாங்கினு இருந்த இடத்துல எல்லாருமே மெஜாரிட்டி எண்பது ரூபாய் நூறு ரூபாய் கொடுப்பாங்க ஐம்பத்தி ஒரு ரூபாய் வருது எல்லாரும் மனசு தானே ஒரு மனித இயல்பு வறுமையில இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் என்னடா அது எண்பது ரூபாய் இருந்தோம் ஐம்பத்தி ஒரு ரூபாய் என் மனசே கூட கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுச்சுன்னு வச்சுருங்களேன் என் மனசு நானும் யோசிக்கிறேன் எண்பது ரூபா ஆனத்துல ஐம்பது ரூபா சரி விடாத சவாரி விடாத போகணும் இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாற்பது சதவீதம் மீட்டர் போட்டு தான் போறாங்க மக்கள் மீட்டர் போடலாம் ஏறது இல்லை டென்ஷனையில இப்ப நான் அதிகமா வண்டி ஓட்டுறேன் மீட்டர் இருக்கா அங்கன்னு கேட்பாங்க ஒரு குழந்தை ஸ்கூல் போற குழந்தை கூட கேக்குது மீட்டர் இருக்குதுங்க வாங்க போடுறேன் மனநிலை வர ஆரம்பிச்சாலே ஈஸியா பயன்படுத்த 
பேருந்துல பேருந்துல போறவங்களுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சு உங்கள்ட்ட அதிகம் வராங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா இவங்க இல்ல இவர் சொன்னது மாதிரி நல்லவர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க இப்ப நல்லவர்கள் இருக்கிறவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இந்த கொஞ்சம் பேர் சம்பாதிக்கிறத பார்த்துட்டு அவர்கள் பக்கம் இவங்க போறாங்க கொஞ்சம் பேர் குறைஞ்சுகிட்டே வராங்க நல்லவர்கள் குறைஞ்சு அந்த பக்கம் அதிகமா இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு பொதுமக்கள் கருதுகிறேன் வணக்கம் திறன்பட பேசு வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க நாகர்கோவில இருந்து பெரும்பான்மையான ஆட்டோ டிரைவர் வந்து நம்ம வெளியூர்ல இருந்து தான் வரணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஓவர் டிமாண்ட் பண்றது நான் நிறைய தடவை சந்திச்சிருக்கேன் நீங்கிராஜ்ஜி <laughs> போடலாம் <laughs> ஆனா அவங்க என்னட்ட வந்து ஒரு போர் ஹண்ட்ரட் போட்டாங்க போட்டது மட்டும் இல்ல நான் அங்க இருந்து ஒரு ஃபைல கொண்டு ஆஃபீஸ்ல ஒப்படைச்சுக்கிட்டு திருப்பி வந்து ரிட்டர்ன் வர்றேன் அதுக்கு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு டிமாண்ட் பண்றாங்க திருப்பி செவன் ஹண்ட்ரட் ஆச்சு எனக்கு திருப்பி நான் அதை கொடுக்க முடியாம ஐயா எனக்கு இவ்வளவு இல்லைங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனாலும் அவங்க விடாம கேட்டு வாங்கினாங்க ஆனா பெரும்பான்மையானாங்க ஆனா சார் ஒன்னு ஒருத்தர் சொன்னாரு அவர் நேர்மையா இருக்காரு அது நல்ல விஷயம் தான் பாராட்ட விட வேண்டிய விஷயம் தான் ஆனா மெஜாரிட்டின்னு பார்த்தா அதுல ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் அதிகம் வாங்குறதுதான் மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டி ஒண்ணு தான் ஆனா ஒரு சில பேரும் அப்படியும் சந்திச்சு இருக்கேன் ஏன்னா ரெண்டு வருஷம் நான் சென்னையில படிச்சதுனால அப்படிப்பட்டவங்களே சந்திச்சு இருக்கேன் இதுக்கு ஒரு கடுமையான ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் போட்டு முதல்ல இவங்களை கட்டுப்படுத்த கண்டிப்பா அப்படி போட்டிருக்காங்க அதை நடைமுறைப்படுத்தல உள்ள சிக்கல்கள் என்னன்னு வாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் கன்னியாகுமரியில் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் எப்படி இருக்காங்க நியாயமா இருக்காங்களா ஆக்சுவலா கன்னியாகுமரியில வந்து என்ன ஓரளவுக்கு நியாயமா இருக்காங்க என்ன காரணம்னா இங்க ஆட்டோல போறவங்க லோக்கல் பீப்புள்ஸ் தான் அதிகம் போவாங்க ஏமாத்த முடியாதுங்கிறீங்க ஆமா ஏமாத்துக்கு நினைச்சாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பஸ்ல போவதோ ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவோ ஏதோ ஒண்ணு இப்ப கால் டாக்ஸி அதனால தான் ஃபேமஸ் ஆயிட்டு இருக்குது இது பண்ணுவாங்க அங்க வெளியூருக்கு வராங்க ஒரு இன்டர்வியூக்கோ படிக்கோ வரதுல அந்த இதை வந்து தவறா பயன்படுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்ட் டைம் ஆட்டோ டிரைவர்ஸும் நிறைய அங்க ஓடுறது மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஆக்சுவலா நான் இது வந்து சென்னை வேற நீதி மன்றத்துல ஒரு வழக்கையை தடுக்க வேண்டியதா நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா நிறைய வழக்குகள் ஏற்கனவே தடுத்துருக்காத ப்ராப்பரா இன்ஃபர்மேஷன் படிச்சு இவங்க இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்கி நல்ல மாற்றம் வரும் பொதுமக்களுக்கு ஆட்டோ ஓட்டர் நல்ல ஒரு உறவு ஏற்படுத்த வாதம் நடைபெற்றிருக்கு மிக்க நன்றி நமது திறன்பட பேசுவாங்க சொன்னார் பாத்தீங்களா அந்த ஒரு மருத்துவமனை பேர் சொன்னாரு மருத்துவமனையில ஒரு ஸ்டாண்டா போட்டுக்குவாங்க போட்டுட்டு அங்க பக்கத்திலேயே ஒரு இடத்துக்கு போனா கூட என்ன பண்ணுவாங்க நூத்தி ஐம்பது ரூபா தான் இருநூறு ரூபா தான் இஷ்டம்னா ஏறி என்ன பாத்தா மூஞ்ச கூட பார்த்து பார்க்க மாட்டாங்க மனசு அட்லீஸ்ட் இவங்க எல்லாம் கண்ணை பார்த்து பேசினாங்கன்னா கூட கொஞ்சம் கேட்கறதுக்கு தூதர் கூட பார்த்தே பேச மாட்டாங்க இருந்தா ஏறி என்ன போம்பாங்க ஆனா அதே இடத்துக்கு கொண்டாந்து ஒரு பாஸ் பேசஞ்சரை இறக்கி விட்டுட்டு போற ஆள் நான் நூறு ரூபாய்க்கு நான் போறேன் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா விட மாட்டாங்க நீ எங்க ஏத்துற நீ ஏத்தாதுன்னு அவன்கிட்ட தகராறு போவாங்க நடிக்க போவாங்க இந்த இன்சிடென்ட் நடக்குது நீங்க அதாவது ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் இது மாதிரி ஒரு தீவிரவாதி மாதிரி பாக்குறது பாக்குறதுக்கான காரணம் எதுன்னா முதல்ல கவர்மெண்ட் தான் சொல்லணும் எத்தனை ஆண்டு காலமா நாங்க வந்து மீட்டர் போடுங்க மீட்டர் திருத்துங்க எத்தனை ஆண்டு காலமா நாங்க போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சிஐடியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா பதினாலு ரூபாய் மினிமம் போட்டவங்க எட்டு ஒன்பது வருஷமா அதை மாத்தவே இல்ல ஆட்டோவை பத்தி கண்டுக்கவே இல்ல கவர்மெண்ட் அத காரணம் யாரு கவர்மெண்ட் அது எந்த கவர்மெண்டா இருந்தாலும் எங்களை பத்தி கவனிக்கவே இல்ல அவங்க எதுவோ அவங்க குடும்பம் என்னவோ அவங்க இது என்னவோ அப்படியேதான் இருந்துட்டாங்க கவர்மெண்ட் ஆட்சியாளர்கள் அப்படிதான் இருந்துட்டாங்க இப்ப ஏதோ மீட்டர் போட்டிருக்காங்க நாங்க நடைமுறைப்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஐயா சொல்றது போல நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கேக்குறாங்க அப்படின்னா அதை நீங்க நீங்க எப்படி பேன் பண்ணணும் அரசாங்கம் எப்படி பேன் பண்ணணுமோ அப்படிதான் பேன் பண்ணணும் நீங்க முறைப்படுத்துங்க எல்லாத்தையும் முறைப்படுத்துங்க நாங்க வேண்டாம்னு சொல்லல இத்தனை ஆண்டு காலமும் டீல்ல விட்டீங்கல்ல இப்ப வந்து டைட் பண்ணுங்க நான் வேணாம் சொல்லல டைட் பண்ணுங்க ஐயா சொல்றது போல எல்லாம் அனாவசியமா எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கிறது இல்ல அதிகமா கேட்பாங்க 
அதே வந்து அங்கேயே ஒருத்தர் ரீசனபிளா நூறு ரூபாய்க்கு போறதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கேக்குறவங்களுக்கு இருநூறு ரூபாய் கேக்குறவங்க நூறு ரூபாய்க்கு போறதுக்கு இல்ல 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 நீங்க அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது ஸ்டாண்ட்ல உள்ளவங்க எல்லாம் தவறா இருக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் அதிகமா <laughs> போய் நம்ம சரியான விலை உள்ள கடையில போய் நம்ம துணி எடுக்கணும் இப்ப அதெல்லாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணுன்றது எல்லாருக்கும் மீட்டர் வந்து திருத்தி இருக்கும் அதை நீங்க டைட் பண்ணுங்க இப்ப ஒரு நண்பர் சொன்னது போல அதை டைட் பண்ணுங்க இருமுகரன் கொண்டு அடக்குறீங்களா என்ன பண்றீங்களா பண்ணுங்க நாங்க வேண்டாம் கரெக்ட் நல்லதுதான் தீவிரவாதிங்க மாதிரி எங்களை பார்த்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா அரசாங்கம் தான் அரசாங்கம் எங்களை அப்படியே கண்டுக்கவே இல்லை டிரைவர்ஸா வந்து ஆட்டோ டிரைவர்ஸா அப்படியே விட்டுட்டாங்க ஐயா சொன்னது போல வந்து போலீஸ் அராஜகம் ஒழுங்குன்றதெல்லாம் சொல்றதெல்லாம் இல்ல அவரே இருந்தது அவரே சொன்ன வார்த்தை தான் நாங்களும் பொதுமக்கள் இருந்து வந்தவங்க தான் அப்படின்ற மாதிரி அவரே சொன்னதுதான் பொருளாங்க <laughs> 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 நடக்குது <laughs> 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 அதை விட்டு ஒரு லெட்டர் மட்டும் எழுதி போட்டுட்டா அப்படி எந்த விதத்துல அது நியாயமாகும் புகாரே இருக்கு அதை தவிர்க்க வேண்டிய கூட உடன் பிறந்த சகோதரனே செஞ்சிருவான் முறைப்படியாக்டணத்தை <laughs> நிர்ணயிப்பதில் அமல்படுத்துவதில் அவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை பொதுமக்கள் இன்னும் எத்தனை காலத்திற்கு இந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்குமான உறவு இடைவெளியுடன் இருக்கும் என்கின்ற தளத்தில் நமது வாதம் விரிந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் திறன்பட பேசுவோம் திறன்பட பேசு விவாதம் தொடர்கிறது இந்த விவாதம் குறித்து கருத்து பதிவு செய்வதற்காக பார்வையாளர்கள் பல பேர் கருத்துக்களை பதிவு செய்ய காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பார்வையாளருடன் தொடங்குவோம் வணக்கம் திறன்பட பேசு வணக்கம் திறன்பட பேசு எங்க இருந்து பேசுறீங்க சென்னை கொருக்குப்பேட்டையில இருந்து பேசுறேன் சென்னை கொருக்குப்பேட்டையில இருந்து சொல்லுங்க சொன்னதுனால மின் விரோதம் செயல் அப்படின்ற ஒரு காரணம் இருக்கு இப்போ நான் வந்து ஓட்டின் போறேன்னு வீங்களேன் உடனே ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் வந்து நீங்க ஆட்டோ ஓட்டுனரா நான் ஆட்டோ ஓட்டுனர் தான் சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஒரு ஆட்டோ ஒரு நான் ஒரு நடுப்புல வந்து திராமியூர் பக்கம் நான் போயிருந்தேன் அப்போ ஒரு ஸ்கூட்டர் கார் வந்து என் வண்டியில லேட்டா டச் ஆனாரு என் பார்த்து போகக்கூடாதான் நான் சொல்றேன் 
அதுக்கப்புறம் தான் சிலர் உங்க வேலையை பார்த்துட்டு போய் அவன் என்ன வந்து என்ன சார் நீங்க சொல்றது பேச்சு சரி கிடையாது அப்படின்னா உடனே அவர் என்ன சொல்றது பிளாக்மெயில் பண்ற மாதிரி உன்னை நான் எஸ்எம்எஸ் பண்ணிட்டு நான் இப்போ உன்னை வண்டி ஓட்ட அளவுக்கு நான் பண்ணிடுவேன் அறிவிச்சுமா <laughs> எங்க மேல எதனா ஒரு சொத்து வழக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனா இப்படி ஒரு நேரத்துல நடக்கிறாங்க நாங்க எந்த மன உடைச்சல் நாங்க வேலை செய்ய முடியும் நீங்களே உங்களுடைய கருத்து கொள்ளையடித்தல்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க அதாவது தான் செய்த உழைப்புக்கு அதிகமா பணம் வாங்கினாலே அதுவும் ஒரு வயதுல வந்து அடுத்தவங்க பணத்தை எடுக்கிற மாதிரி தானே அதுமாதிரிதான் இப்ப வந்து இப்போ மீட்ரு இவ்வளவு நாள் வந்து மீட்ரு கட்டணம் இல்லாத போச்சு இருந்தது இவ்வளவு நாள் மீட்ரு கட்டணம் இல்ல இப்ப மீட்ரு கட்டணம் வந்து நாங்க ஓட்டுற போவோம் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பிளாக் மெயில பண்றாங்க ஒரு வீட்டு எங்க வீட்டு பக்கம் கண்டிப்பா அப்படி செய்தால் கண்டிப்பா பொதுமக்கள் அப்படி செஞ்சாங்கன்னா உண்மையிலே குற்றத்துக்குரியது எப்படி அதிகம் கட்டணம் வசூலிப்பதும் குற்றமோ பொதுமக்கள் இப்படி மிரட்டலாம் அது அதை விட குற்றம் கண்டிப்பா அதுக்கு காவல்துறை பதில் சொல்லுவோம் ஒரு சாதாரணமா ஒரு பக்கத்து வீட்டுல ஒரு சண்டை போட்டு பிரச்சனை பண்ணா கூட அவன் என்ன சொல்றா சரி சரி இப்ப கண்டுக்கா மூட்டுற அவர் எங்க பாக்கணுமா பாக்கணும் அப்படின்றப்ப நம்மளுக்கு பயம் வருதா இல்லையா என்னடா ஒரு எஸ் எம்எஸ் அஞ்சு தனிக்கே தெரியாம எஸ் எம் எஸ் அஞ்சு விட்டுருவாங்க கண்டிப்பா எல்லாருக்கையிலும் செல்போன் வேற இருக்கு என்ன <laughs> <laughs> வாய்ப்பிருக்கோட்டோம் <laughs> இவங்க சொன்ன டைம்ல அந்த அவங்க எஸ் எம் எஸ் கொடுத்த டைம்ல இவங்க அந்த இடத்துல சவாரி வேற சவாரி எடுத்துட்டு போயிருந்தாங்கன்னா ப்ரூவ் ஆயிடும் இல்லையா அந்த மாதிரி இவர்களும் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு இவர்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது மன்சூர் இதுவரையும் இந்த மாதிரி பொதுமக்கள் தவறான எஸ் எம் எஸ் கொடுத்து ஆட்டோ ஓட்டுநர்களை பழி வாங்கிய சம்பவங்கள் எதுவும் இருக்கா அப்படி எதுவுமே இது வரைக்கும் வந்ததா எதுவும் வரல சார் ஆக்சுவலா அப்படி யாரும் தனிப்பட்ட ஒரு நபர் ஆட்டோ டிரைவர்கிட்ட போய் பொதுமக்கள் பழி வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்ல ஆட்டோல ஏற மாட்டாங்க போனா இடத்துக்கு சீக்கிரம் போனதுக்காக ஏறுவாங்க ஆட்டோக்கு யாரு வருவாங்க ஆட்டோ தொழில் அப்படின்றது ஒரு சேவையான தொழில் இன்னைக்கு அந்த சேவை மனப்பான்மை மாறி அது ஒரு வியாபாரமா ரொம்ப அதாவது பேரம் பேச ஒரு வியாபாரமா மாறி வந்துருச்சு யார் ஆட்டோல வந்து ஏறுவாங்க அரசு பேருந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மூவாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட அரசு பேருந்துகள் சென்னை மாநகராட்சியில் ஓடிட்டு இருக்கு ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் தான் உட்காந்து ஐம்பத்தஞ்சு பேர்ல இருந்து ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் உட்காந்து போகக்கூடிய ஒரு அரசு பேருந்துல இன்னைக்கு தொண்ணூத்தி அஞ்சு பேர் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் போயிட்டு இருக்காங்க அதுல நிறைய லேடிஸ் காலையில வேலைக்கு போறவங்க தான் நிறைய போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க தான் நிறைய பேர் ஆட்டோ எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அவசர தேவைகளுக்கு தான் யூஸ் பண்றாங்க அப்ப ஆட்டோல மீட்ரு இருந்தா நல்லா இருக்கும் மீட்ரு இருந்தா குறைவான கட்டணமா இருந்ததுன்னா நம்ம ஈஸியா போய்க்கலாம் அவங்களுடைய பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும் எல்லாரும் வந்து பெஞ்ச் யாருமே ஆட்டோல போற எல்லாருமே வந்து பணக்காரவங்க தான் ஆட்டோல ஆட்டோல போறது இல்ல நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நடுத்தர ஒரு நல்ல ஒரு வேலைக்கு போற பப்ளிக் வந்து ஆட்டோ யூஸ் பண்ணணும் ஆசைப்படுறான் அவன் போயிட்டு ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் மேல எஸ் எம் எஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்கு யாரும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு உள்ள சுச்சுவேஷன்ல இன்னைக்கு உள்ள அவசர காலத்துல வந்து யாரும் அப்படி தப்பான தகவல்களை வந்து அரச காவல்துறைக்கு தெரியப்படுத்த மாட்டாங்க இவங்க சொல்ற மாதிரி ஆட்டோ டிரைவர் சொல்ற மாதிரி ஒவ்வொரு ஆட்டோ டிரைவருக்குள்ள பர்சனல் பிரச்சனைகள் அவங்க பழி வாங்குற மாதிரி பண்ணிக்கலாம ஒழிஞ்சு பொதுமக்க
பர்பஸா போயிட்டு ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஏத்துக்க முடியாத ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா இல்ல அதாவது நண்பர் மன்சூர் சொல்றது போல அவர் எதையுமே ஒத்துக்கிற மாதிரி தெரியல இப்ப இந்த எஸ் எம் எஸ் புகாரையும் அவர் ஒத்துக்கல இதுக்கு முன்னாடி மீட்டர் பொதுமக்கள் போட வேண்டாம்னு சில நான் பேசஞ்சர் சொன்னதையும் சொன்னா அவர் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு அவ அவர் அதாவது இப்ப இதுக்கு முன்னாடி பேசின ஆட்டோ டிரைவர் கூட எனக்கு போற ஒரு டூ வீலர் கார் தான் எஸ் எம் எஸ் புகார் சொன்னாருன்னு தான் சொன்னாங்க பேசஞ்சர் வந்து எல்லாரும் குறிப்பிடத்தக்க இடத்துக்கு போய் சேரணும் நேரத்துக்குன்றது தான் நினைப்பாங்க இந்த மாதிரி இடையில வந்து இந்த டூ வீலரோ இல்ல மற்ற ஆட்டோவோ இல்ல மற்ற காரோ இது மாதிரி எஸ் எம் எஸ் புகார் வரும் அநேகமா இந்த எஸ் எம் எஸ் புகாரே வந்து சும்மா வேஸ்ட் இதெல்லாம் சும்மாமா ஒருத்தவங்க மேல உள்ள காழ்ப்புணர்ச்சியின் காரணமாக தான் இதெல்லாம் நடக்குது அவங்க அவர் சொல்றது போல எல்லாம் அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல திட்டத்தை மக்களுக்கு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுடைய அப்படின்னு ஒவ்வொரு கஸ்டமரும் போய் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பொதுமக்களும் ஒவ்வொரு ஆட்டோ டிரைவரும் எத்தனை போலீஸ் ஸ்டேஷன் உங்களுக்கு போய் நின்று காவல்துறை வரும் ஆட்டோ பிரச்சனைகளே தீர்த்திருந்தா மத்த பிரச்சனை எப்படி தீர்க்க முடியும் டெக்னாலஜி வளர வளையில இல்ல ஒரு டெக்னாலஜி வளர வளர பிரச்சனை தீருங்கிறத விட பிரச்சனையும் கொஞ்சம் வளருது இல்ல தேவையில்லாத சில பிரச்சனை வருது தேவையில்லாத சில பிரச்சனைகள் வந்து இவங்க சொல்ற மாதிரி காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமா பொதுமக்கள் வந்து ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் மேல ஒரு பழி வாங்குற நோக்கத்தில் பிளாக் மெயில் பண்றாங்கன்னே உடனடியா காவல்துறை அந்த ஆட்டோ டிரைவர் மேல உடனடியா நடவடிக்கை எடுக்கல இரு தரப்பையும் கூப்பிட்டு விசாரிச்சு யாரு சைடு நியாயம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து அது பாதிக்கப்பட்டாங்க வரும் <laughs> 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 இது இந்த எஸ் எம் எஸ் புகார் ஆட்டோல போறவங்களுக்கு மட்டும் தான் எஸ் எம் எஸ் புகார் புதுசா போலீஸ் சர்வீஸ் இருக்கு இப்ப அது வந்து அதனால வேற வாழ்வாதார பிரச்சனைகளை பாதிக்கும் அது ஒருத்தருக்குறாரு தகராறு <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> 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 நல்லதுன்ற <laughs> <laughs> நீங்க <laughs> 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 
தப்பு <laughs> பண்ற <laughs> கண்டிப்பா கடும் நடவடிக்கை எடுக்கணும் உண்மையிலே உண்மையிலே நீ உங்க உங்க சைடு உள்ள அந்த நியாயத்தை வந்து உண்மையிலே கடும் நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதுக்கு யாருமே வந்து நாங்க ஆதரவு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம் தப்பு பண்றவங்க மேல நிச்சயமா நாங்க நிக்க மாட்டோம் ஆனா நிரபராதி பாதிக்கப்படுங்க சொன்னீங்க இப்ப உங்க ஏ டு சி சங்கம் சார்பா நாங்க பண்ண மாட்டோம்னு சொல்றீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு இப்ப உங்களை போன்ற சங்கங்கள் வந்து இது போன்று அதிகப்படியா ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் வாங்குறாங்க அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் வரும்போது வரும்போது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி ஆட்டோ ஓட்டுநர் உங்களை மாதிரி சங்கங்களை எந்த அளவுக்கு நெறிப்படுத்துறீங்க அந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்களை என்ன அது என்னுடைய கருத்து சார் யாரு அது எந்த தொழிற்சங்கம் ஆகட்டும் தொழிற்சங்க தலைவர்களாகட்டும் தவறு செய்யறவங்களை வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அது யாராவது சிஐடி ஆகட்டும் ஏடிசி ஆகட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து தவறு செய்யறவங்களை வந்து அங்கீகரிக்கிற யூனிஃபார்ம் போட்டு தான் சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து பொதுமக்கள்கிட்ட வந்து நல்லா பண்போடு தான் நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்றாங்க ஆனா அது ஒரு சில அறிவுறுத்துறாங்க அப்படி தப்பு செஞ்சுட்டு வரும்போது பொதுமக்களா ஓட்டுனா நீங்க சங்கத்தை ஆளுங்கிற மாதிரி தானே பா நடந்துக்கிறீங்க அது ஆமா அது சங்கத்துக்கு கெட்ட பேர் அப்படிப்பட்ட நபர்களுக்கு சங்கம் துணை போனா சங்கத்துக்கு தப்பு பண்றான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தும் சங்கம் போகுதுன்னா நிச்சயமா அது அந்த அமைப்புக்கு கெட்ட பேர் தான் வரும் எனவே அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நாங்க போக மாட்டோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு பொதுமக்களுடைய நண்பனா தான் மருத்துவமனைகள் சில இடங்கள்ல வேணா ஒரு சிலர் வேணா இருக்கலாம் அவன் சம்பாரிச்சு அந்த குடும்பத்தை காப்பாத்திரமாட்டான் இந்த தொழில நம்பி எட்டு மணி நேரம் உழைச்சு குடும்பத்தை காப்பாத்தணும் வந்து அது போன்ற முறைகேடான செயல்ல ஈடுபட மாட்டான் அது வேற மாதிரி ஆட்கள் அந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் அந்த மாதிரி ஆனா எல்லா ஸ்டாண்டும் எல்லா ஸ்டாண்ட்ல இருக்கும் அப்படி சொல்ல முடியாது டர்ன் யார் வர்றாங்களோ உடனே அந்த டர்ன் முறைன்னு வச்சிருக்காங்க சில ஸ்டாண்ட்ல சின்ன சவாரியோ பெரிய சவாரியோ வந்த உடனே அவங்க வண்டி எடுத்துனு போயிடணும் ஏத்தின்னு போயிடணும் இப்ப இந்த மீட்டர் கட்டணத்தை பொறுத்தவரையும் எங்களை மாதிரி ஆட்கள் எல்லாருமே வரவேற்கிறோம் அதுல சிஐடி ஆகட்டும் ஏஐடி ஆகட்டும் நீண்ட நாள இந்த கோரிக்கையை அரசாங்கத்தை ஒரு பத்தாண்டு இப்ப சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆட்டோக்களும் மீட்டர் கட்டணத்தை பொருத்திட்டாங்க நாளை காலையில் ஆறு மணில இருந்து அந்த மீட்டர் பொருத்தின கட்டணத்தை தான் வாங்குவாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா மெஜாரிட்டி வந்து வாங்கணும் வாங்கித்தான் ஆகணும் அரசுடைய அந்த இதை ஏற்றுக்கொண்டாகணும் பொதுமக்கள் மத்தியில ஒரு தெரியல <laughs> 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 இன்னும் இந்த வங்கியில பாத்தீங்கன்னாக்க நீங்க மொத்த பணத்தையும் இப்ப கட்டினா தான் நாங்க கொடுப்போம் இந்த சந்தர்ப்பத்தை தான் நாங்க பயன்படுத்திக்கோன்னு இருக்காங்க ஐஓ ஐயோ இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் இப்ப இருபத்தஞ்சாயிரம் நாங்க கட்டுறங்க எங்களுக்கு காலக்கெடு முடியுதுங்க உங்களுக்கும் பிரயோஜனம் கடைசியில வண்டி எந்த பிரயோஜனம் இல்ல அப்படின்னு கூட சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கு ஒத்துக்கவே மாட்டேன்றாங்க இப்போ வருத்தப்பட்டு ஒரு தற்கொலை பாதையை நோக்கி அப்படிலாம் போகக்கூடாதுப்பா இருங்க நாளைக்கு நாங்க பேசுறோம் அதிகாரிகளோட சொல்லியிருக்கோம் 
நிச்சயமா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மாற்று முடிவு தரும் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு முப்பதாயிரம் ஆட்டோக்கள் இருபதாயிரம் ஆட்டோக்கள் வரலாம் ஏற்படுத்து <laughs> அரசாங்கம் இந்த இதுக்கெல்லாம் ஒரே சொல்யூஷன் என்னன்னா இப்போ தற்சமயமா அரசாங்கம் அந்த மீட்டர் கொடுக்க முடியல அதுக்கு டைம் இருக்கு காலக்கெடு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க பிப்ரவரி மாதத்துக்குள்ள அந்த மீட்டரை வந்து எல்லா ஆட்டோக்கும் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது அது வரைக்கும் இந்த மக்களுக்கும் சரி ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கும் சரி ஒரு விழிப்புணர்வோட இந்த சிஸ்டத்தை இமீடியட்டாக இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்காண்டி ஒரு நூற்றி மூணு அப்படின்ற ஒரு நம்பரை ஒன் நாட் த்ரீன்ற நம்பரை கம்ப்ளைண்ட் நம்பராக ஒரு எஸ்எம்எஸ் நம்பராக தற்சமயத்துக்கு தான் வச்சிருக்காங்க இது தொடர்ந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா அப்படின்றது கிடையாது ஏன்னு சொன்னால் டிஜிட்டல் மீட்டர் அப்படின்றத கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த டிஜிட்டல் மீட்டரில் ஜிபிஎஸ் ஜிபிஆர்எஸ் பேனிக் பட்டன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு சேவ் அவர் சோல்ஸ் எங்கள் ஆத்மாக்களை காப்பாற்றுங்கள் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போதைக்கு இந்த எஸ்எம்எஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் தேவைப்படாமல் போயிடும் யாருக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாலும் இமீடியட்டாக அந்த பேனிக் அந்த எஸ்எம்எஸ்ங்கிறது அந்த மீட்டர் கட்டணம் முழுமையாக வந்துட்டு அது அந்த பிரச்சனை இருக்கு ஆமாம் அந்த பிரச்சனை அந்த மீட்டர் அந்த அரசாங்கம் அந்த அரசாங்கம் அறிவித்த அந்த மீட்டரை என்னைக்கு எல்லா ஆட்டோக்களுக்கும் பொருத்தப்படுறதோ கண்டிப்பாக அவங்க நிறைவு நிறைவு கருத்துக்கு மிக்க நன்றி சார் உங்களுக்கு நிறைவு கருத்து சுருக்கமாக இதே தான் மற்ற மாநிலங்கள் எல்லாம் இதே குறைத்த நியாயமான கட்டணம் வாங்கி கொண்டு நன்றாக செயல்படும் போது நம்ம மாநிலத்துக்கு மட்டும் இப்படி ஒரு நிலைமை என்ன பொதுமக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு கெட்ட பேர் வாங்கி இருக்கிறத இவங்க உணர்ந்து அட்லீஸ்ட் பணத்தை பதித்த நினைக்காம நல்ல நல்ல நிகழ்ச்சியில் <laughs> 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 ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் இன்று மாலை ஆறு மணியோடு அவர்களுக்கு பொருத்த வேண்டிய மீட்டர் கட்டணத்தை பொருத்தி இருக்க வேண்டும் என்று அரசு காலக்கெடு விதித்திருக்கிறது இது போன்று காலக்கெடுவெல்லாம் விதிக்க அவசியம் இல்லாத அளவிற்கு நமது ஆட்டோ ஓட்டுநர் நண்பர்கள் முறையான கட்டணம் வாங்கி ஆட்டோ மீட்டர் கட்டணத்தை எவ்வளவு விரைவாக பொருத்த முடியுமோ அவர்களுக்கு இருக்கிற சில நடைமுறை சிக்கல்களையும் தீர்த்துவிட்டு அவர்கள் கூடிய விரைவில் மீட்டர் கட்டணம் பொருத்தி அதில் வரக்கூடிய கட்டணத்தையே வாங்க வேண்டும் மீட்டர் சூடு போன்ற தவறான வழிகளில் அவர்கள் ஈடுபட மாட்டார்கள் என்று நம்புவோம் ஈடுபட கூடாது என்பதையும் அவருக்கு இந்த விவாதத்தின் மூலம் நாம் சொல்லிக் கொள்கிறோம் காவல்துறையாக இருக்கட்டும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களாகட்டும் பொதுமக்களாகட்டும் இவர்கள் மூன்று பேரும் இணைந்தால்தான் ஒரு நல்ல சமூகம் அமையும் ஆகவே ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் நாளையில் இருந்து கண்டிப்பாக இந்த விவாதத்தின் பலனாக அவர்கள் முறையான கட்டணத்தை வாங்கி அதிக அளவில் சவாரிகளை செய்து பொதுமக்களை நண்பர்களாக சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதே இன்றைய திறன்பட பேசு வாத நிகழ்ச்சியின் நோக்கம் மீண்டும் ஒரு திறன்பட பேசு வாத நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஜீவ சகாப்தம்